Quando devi andare a trovare un amico eh. siciliano a casa tua, che gli fai trovare? Che gli ricetta gli puoi fare insieme a lui? Che ovviamente, io ovviamente. Voglio, io voglio mangiarti. Io voglio mangiare te, la tua sicilianità e tutto quello che rappresenta la tua regione sono, per me. Sono per onorato, me. Okay. sono onorato. Quindi farò una pasta dove ci sono due elementi che sono fondamentali per i siciliani. Vai. Melanzane e bottarga di tonno. Allora, ti dirò, mi stai, hai avuto la mia attenzione, avevi il mio, come si dice il detto, avevi il mio interesse e adesso hai la mia attenzione. Melanzane e bottarga insieme non l'ho mai assaggiato, stupisci Max, allora, vediamo che stai facendo. Una cosa più importante, diciamo gli ingredienti, allora, Vai. basilico, melanzane, cipollotto, sai a casa mia cipollotto e aglio ci stanno sempre. <ride> Poi c'è un pomodoro di questi qua si chiama casalino, ah. però in Sicilia esiste un pomodoro che è simile a quello che si chiama siccagno. Buonissimo, la salsa Buon... di pomodoro siccagno è fantastica. Top, raga, top, è top, fantastic. top, 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 top. Poi spaghetto, un semi artigianale. Bello. E poi peperoncino. Allora facciamo così. Io direi questo qua, dato che è molto strano come pomodoro, ah, nel ah, senso ah. che è difficile da spellare tutto quanto, io procedo in questa maniera, ti faccio vedere come faccio. Tolgo uh -huh. subito la parte questa qui. Sì, ok. Li sbollentiamo? Li sbollentiamo perché sono brutto con la pelle. Sì. E se tu mi aiuti, certo. io intanto allora, ti tolgo altro. il sopra e gli faccio l'incisione nel zanzare. dietro. Bravissimo, grazie. Okay. Ti do una ciotolina proprio sporco, così ti attrezzo bene bene. E allora, stamattina avevo fatto una alzataccia tutti e due che non finisce mai. <ride> oggi, oggi sto imparando, sto facendo proprio una giornata tipo, di, tipo in un ristorante, no? quindi mi sono alzato alle quattro e mezza <ride> per andare a cucinare a Roma. <ride> Però sai che se dovessi fallire su YouTube, quasi quasi, potrebbe Ma, essere un allora, piano B questo, allora, <ride> chef allora, a domicilio in Italia. Allora, non potrei mai fallire, te, sai perché? Dimmi perché Max, perché? Perché sei come ti si vede in video, eh. quindi non sei, no, 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 non sei uno che mente, capito? Non sei uno che mente, non sei, no, uno, no, no, no. sei uno proprio vero, quindi tranquillo, sarei fantastico, c'è una lunghissima carriera. Eh, allora, dai, detto, eh. detto questo... Allora, ho messo già la wok qui sul, sul fuoco, metto olio ex vergine olio. Quanti ne vuoi pomodori? E facciamone quattro, dai, quattro pomodori, dai. Quattro pomodori. Taglio le melanzane come se fosse quella per fare la pasta alla norma, ok? Sì. Fa occhiolino alla pasta alla norma questa. Eh, eh, infatti, questa. certo, perché okay. abbiamo sia il pomodoro che la melanzana che la è come nella norma. Ma stavo pure a pensare a un'altra eh. cosa. Io gli voglio dare un gusto all'olio già de, de aglio, de aglio sì, così con tutta la camicia. Come noi siciliani belli veraci, belli Ma sì, lo schiacciamo un po'. Ragazzi, allora ragazzi, allora, il discorso è questo qua. Mo, come dico io, <ride> Sentiamo. senza aglio e cipolla... Ma dove vai? No, c'ho una... vuoi la metà? Vuoi il paragone, il termine paragone? Assolutamente sì. Puoi fare l'amore senza baciare? <ride> Giusto. Oh, però calza, però calza. <ride> ah, stessa, cioè, che è, gusto ci provi? È solo un atto senza passione. Bravissima. Quindi aglio e cipolla sono la, la passione, la passione per, per fare la ricetta. E eh, che cavolo. Minchia, questa me la riciclo, Max. Eh, <ride> sappi tu, sappi che me, me la sono tua. già rubata. È tua, è tua. Botarga, questa qua è la bottarga di tonno. Bella. Aiutami un attimo a spellarla, intanto vado a fare. Ci penso io, ci penso con, io, questa la conosco questa bene. Roba, la conosci bene, roba tua. Tra l'altro nel 2023 c'è ancora chi non mangia la bottarga, raga. Ah, allora. Ragazzi, dove andate? Dove andate? È una cosa pazzesca, eh. il gusto, la, sapete, la senti proprio la botta dei mare in bocca. Cioè quando senti. ti fai quella pasta con le vongole, oh, correggimi se sbaglio Max, Mamma e non gli metti mia. la spolverata di bottarga. Madonna. Cioè anche questa è, è fare l'amore senza baciare. Ma stai scherzando, ma stai scherzando. Io sto da una sbollentatina, questo sì. è un pomodoro difficilissimo da spellare. Eh, perché c'è tutti quanti visto, non è un pomodoro lì. Ci siamo voluti complicare la vita, dai. dai vabbè, però è il sapore che c'ha questo, come hai detto bene te, il siccagno eh, pure, eh, eh, sì. è un sapore unico al mondo, un sapore unico al mondo. Vai. Vai, alla grande. Mo, insieme da bravi amichetti. Bello. <ride> ci mettiamo, no, qua, tu stai qua. lì, tu stai lì? Ok. Vai. Ci e ci spelliamo, e spelliamo questo pomodoro. Vedi che, che, che maledetto. Poi quest'anno i pomodori hanno sofferto moltissimo uh -huh. perché la tanta acqua uh -huh. ha creato anche dei funghi. Quando c'è tanta umidità, poi uh -huh. c'è caldo tutto quanto, ha creato dei funghi. Quindi qualche, qualche pomodoro è malato e, e quest'anno soffriranno i pomodori. Eh. Te la dico così già <ride> in anteprima. Siamo, siamo, siamo vicini in ai nostri amici pomodori. Ecco, no, e sono tutti i produttori ragazzi che fanno eh. tanta fatica insomma. Quindi, non stiamo a guardare il prezzo quando comprate la pasta di pomodoro. Pensate a quanto lavoro c'è dietro, dico bene? Torniamo sempre lì, non eh. fate i tirchi. Siamo quello che mangiamo, Bravo. un po' tu. 
che fai palestra, che eh. fai lì, tutto quanto sai il valore del cibo, Assolutamente la sì. percentuale dell'importanza del cibo sulla palestra. Pure, uh, no? È il 50% del lavoro, eh, assolutamente. Quindi è stra fondamentale. Vado a vedere se non ho messo sale sulle melanzane, vado, andiamo un po' così alla selvaggia. Ok. Vado così. Normalmente che faccio? Rimetto un po' di sale per farle un po'... Sotto uscire. sale, sì, per sì, togliere l'amaro ostico. Sì, l'amaro e anche un po' di umidità. Uh -huh. Vado a friggere le melanzane con l'olio extravergine oliva. Poco l'ho messo, ma quando friggi l'olio extravergine oliva, ragazzi, è un'altra cosa. E' un altro sapore, un'altra un situazione. Quante verità, quante, quante verità, verità con il nostro amico verità. Max. <ride> Melanzane, pomodoro, allora, e la botarga. Cosa, botarga è tanto sapore, tanto eh. gusto, Qua è tanta difficile roba. Perdere, eh? Ma non perdi perché non perdi, se tu ci pensi. Ci sta tutto quello che piace, c'è la dolcezza, c'è eh, della cipolla, del, del pomodoro bello maturo, rosso, poi c'è sta botta fortissima di mare, ah, così, e come se tu mi ti dici una secchiata d'acqua a bocca, la stessa cosa. Mi sta venendo, a parte che sei un grande, hai fatto sicuramente un corso di, di parallelismi perché riesci a trovare sempre delle metafore perfette per spiegare. I corsi, sono io il maestro. Sei tu. <ride> eh, voi non lo sapete, a me piace quando faccio i video, non so se tu sei sì. della stessa scuola, eh. mi piace anche raccontare un po' in retroscena, dovete sapere che, come ha detto bene Max, ci siamo svegliati tutti e due prestissimo, ma è dalle nove e mezza che mangiamo cuciniamo. e cuciniamo, cuciniamo e mangiamo. Abbiamo cuciniamo. iniziato con una pasta leggera, diciamo. Sì, noi stiamo protega, andando protega. a scemare, quindi prima abbiamo protega. fatto una bella pasta leggerina, adesso un'altra pasta leggera. Cioè per noi la pausa pranzo oggi non esiste, è una pausa dal pranzo. pranzo. Cioè a massimo il caffè, mi preparo tutta quanta, insomma, un po' di carta, un sì. po' le cose normali scuola, che si certo, fanno, certo. ok? Allora, io farei una cosa che è questa, non te, non te sbalordi, eh? Vai. Così, dentro l'acqua. Questa mi è nuova, questa me la devi spiegare. <ride> allora, facciamo un infuso. Ok. Facciamo un qualcosa, un brodo, no? Dove noi ci abbiamo messo il basilico e dove quest'acqua sarà aromatizzata un po' al gusto del certo, basilico. Certo, ok. Quindi come si fa col brodo possiamo farlo con la pasta. Questa cosa non l'ho... Non l'ho inventata io, però eh, l'ho vista fare i napoletani quando fanno la, la frittata di pasta. Sì. Quindi, dato che ci sono pochi ingredienti per la frittata di pasta, la fa, normalmente la fanno in bianco con la mozzarella e il basilico uh -huh. e già aromatizzano l'acqua della pasta in quella maniera. Quindi pochi ingredienti ma sfruttati a 360 massimo, gradi per massimo, aromatizzare massimo, il tutto. Massimo. Qualche pillo anche Qualche ogni pillo. tanto. Qualche pillo. <ride> Sennò sembra allora, lo faccio un cazzo. Allora, io mi preparo un po' di bottarga allora, la bottarga di tonno ha un difetto, diciamo, scusa, di questo, scusa, vai. No, non ti offendere, no, ma... No, no. Allora, il difetto è, questa è molto fresca, quando è così dovrebbe essere meno salata. E infatti... Non, sì. è, non è salatissima, non infatti. È salatissima. Perché è salata la bottarga di, di tonno? Tu mi insegni che viene dalla Sicilia. Certo. Perché quando ti arriva una, una baffa di così, da due kg, Prima che arriva a asciugare l'interno, certo. ce ne vuole, quindi c'è tanto sale all'esterno, sì, sì. capito? Assolutamente. Cioè, e... la bottarga è l'elemento no, proprio che ti cambia è, il piatto, è, è una di è quelle una cose. È una cosa pazzesca, io non so. Un piatto che... Ecco, per, ricordo... usare, per usare un termine figo è eh. umami. Visto che ora si parla tanto di umami, è fa figo dire umami, ma la bottarga è umami, ragazzi. Allora, senti, una, un piatto tipico siciliano con eh. la bottarga, un piatto che ti ricordi, che ti rimane in me, in allora, presso che hai mangiato in Sicilia. A me piace tantissimo utilizzarla nella, in uno spaghetto con le vongole. Buona. Che tu usi solo vongole? Sì. Allora, a me lo spaghetto con le vongole piace o normale sì. o vongole e ricci. Ma senti un po' una cosa. Ma eh. Non ti ho presentato anche se non... Se non <ride> Però va bene così. <ride> che vergogna. Ma, mi, mi, va bene, ci presentiamo allora, in media stress. <ride> Giorgio. X Murri, yes. grande eh, youtuber, Ci si prova. 2 milioni e mezzo di follower, quindi è un mostro lui. Non, In non, tutti non i sensi. Mi... <ride> quindi sono quella che dici, mamma mia, come ha fatto? Eh. Pensai a 2 milioni e mezzo di persone che ti seguono quante sono e quanti non sono iscritti, quindi dobbiamo fuori fare iscri... oh, iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Sul canale di X Murri. Cioè non fate i tirchi, raga. Eh, eh. Tanto perché, perché Max, è gratis. a parte è che è gratis, gratis. e poi Max... Che cosa abbiamo fatto già prima di questo video? Abbiamo fatto altri due video che vedrete su tutti i I salti mortali, i salti mortali. Allora, melanzane le tiro fuori uh -huh. e le comincio a mettere qui ad asciugare. Le metterò pochissime, giusto okay, per ricordare okay. un po' la norma vagamente, capito? Sì. Non le faccio troppo 
stracotte, ok. Poi levo un po' di olio. Uh -huh. È come se al posto della ricotta salata noi usassimo la bottata. Bravissimo, quindi gli diamo grande, la sapidità, bravissimo. ma gli diamo anche quella hai, secchiata. Hai capito, di... hai, cap <ride> hai capito il senso? Sì, sì. Allora, un po' di cipollotto, Vai. che gli diamo quel dolce che non finisce mai. Yes. Se tu vuoi ti do la cosa più brutta, ecco. il mio specchio d'aglio. <ride> Guarda, ci sono abituato, cioè, è formante anche questo, devo, devo partire anche da questo. Allora, cipolla. Vuoi spellato? Sì, sì, spellato, grazie. Cipolla abbondante, sì. mi dà quella dolcezza, quella bontà che non finisce mai. Uh -huh. Ecco qui. Bello questo aglio, eh? Bellissimo. Poi butto già la pasta, tanto sì. sono 10 minuti di cottura e vado così. Allora, l'aglio lo lasciamo intero come fatto. Adesso poi, ci mettiamo il pomodoro. Dopo la bottarella così al, col al coltello, al pomodoro, poi ta, ta 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 che poi ti insegno una cosa. Un po' di peperoncino, mi ci piace, poco poco. Allora, poi tu lo sai, a casa mia se beve, eh? Assolutamente. Lo sai, no? Credo che sia più importante della ricetta stessa. <ride> Cioè non ci, non ci può essere... Cioè tu praticamente, scusa, togli meno la curiosità, poco fa parlavamo no, sempre off camera, tu giri anche più ricette in un giorno. Se tu sì. ogni ricetta... Bevo. Be cioè tu a fine, allora. all'ultima ricetta sei, allora, io, sei cappottato. Allora, io so, purtroppo sono un vizioso. Eh. Mi piace mangiare, mi piace bere, mi piace quello che piace a tutti. Oh, però, raga... L'unica cosa... Che fisichetto ci, ha, ci abbiamo tirato fuori, eh? Non è male. L'unica cosa è non esagerare. Ecco. Esatto. Cioè, avere la giusta, la, giusto, la, giusto, la giusta misura. Pomodoro. Yes. C'è un qua, profumo, ragazzi, si sta... E qua ci sta la sfragnata. Bello, bello sfragnata. Questa è autoctona vostra, sì, proprio sì, la sì, sfragnata. Sì, sì, la sfragnata. Vai, così. Bello, bello, Vai, bello. così. Bello. Capito che devo sentire... Sì, il pomodoro che, lo, io credo che schiaccia, non, ti sto a far mangiare il pomodoro fresco, Mamma perché mia. è stagione di pomodoro, quindi di mangiare il pomodoro fresco, rivolto a voi tutti quanti, capito? Adesso devo comprare il pomodoro fresco, che costa di meno, è buonissimo, è di stagione, perché se no famo i sostenibili soltanto a, con la lingua. A, a, a parole, lingua. a parole. E questa è una pasta che ti posso dire una cosa, io l'ho fatta anche in versione ah. fredda, Ok. Cioè con pomodori tagliati a crudo sì. e fatta fredda. Questo è comodo da anche da portarsi magari al mare quando... Allora ti devo dire una... Qua c'è da fare un piccolo discorso Vai, perché... Parliamo sai, di questa io, cosa. Io sono di Palermo, no? Eh. Siciliano. Sì. Noi siciliani abbiamo un piccolo problema con la schiscetta, che sì. non la chiamiamo schiscetta ovviamente ma noi. Mai, 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 mai parlato. <ride> eh, che ci portiamo a mare perché siamo un po' esagerati. Cioè per noi la domenica quando ci portiamo il... <ride> Il vassoio al mare è sempre pasta al forno, anelletti, pasta Buono. alla norma, bella piena di, di, di olio, cioè non è proprio una roba leggerissima, una pasta fredda, però questa potrebbe essere un'alternativa. A me manca quella roba, perché quando vedo qui, qui là che si danno un po' anche un tono, un'aria che si stanno a fare, io, se, io ce l'ho con una cosa, un eh. prodotto con mais, non lo sopporto. <ride> Effettivamente anche io lo, 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 lo utilizzo troppo il mais. Sì, quando vedi questi Sai di tristezza un po'. Sì, questo mais è così. Ma ti senti figa a mangiare qua la roba? Ma <ride> veramente? Ma mangiare è una cosa fatta bene. Cioè, l'immagine di mia madre che apriva sul lettino eh. sto, il canavaccio con questo. Eh. Ok? Ecco, già questo e è più simile a quello che facciamo così, noi. Coperto così, che, che, era un fiocchetto da apriva e ci stava dentro la parmigiana. Ma che stai scherzando? Ma tu lo sai che sempre per tornare alle canzoni ho fatto una canzone pure sulla parmigiana. Sei oh. un cantautore, sei. <ride> Te lo giuro. Dopo la carbonara, la canzone pure della parmigiana. Ah, carmi... so... Le, levo l'aglio e adesso... Oddio, Ui, sta, è vivo, sta, è vivo, è vivo, è vivo. Però guarda che cosa faccio. Eh. Per sfruttarlo al massimo... Allora, Max comunque ha le mani di amianto, raga, non si spiega. <ride> cioè, l'aglio appena tolto dalla padella lo maneggia come se niente fosse. Che levo un po', sei un po' cotto, eh. vedete? Sac e vado. Via. E qua mo te senti, e qua mo adesso c'è la goduria vera. Sto, sto no, se, a, no, acquisendo senti. delle chicche. Bello, se, se, mi, è, mi è arrivato subito quel sentore d'aglio bello. Allora, ragazzi, giusto. quando cucini con questa roba, non stiamo cucinando, tranne la, 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 la bottarga, diciamo, la parte più costosa della ricetta. Sì, ma... Però, mh, ascoltate. Fattibilissimo. Quando tu usi questa, questa la compri, ne usi un pochino così, e questa... 
te la tieni poi dentro al frigorifero conservata bene, impellicola tutto quanto a voglia fatte uh. past paste e cose del genere quindi... sai quanti cuori puoi conquistare e spezzare nel frattempo subito lui si è girato <ride> Così, no, è il cobra, facciamo stare il cobra <ride> mannaggia mi sei allora, allora. E vediamo un po' se la pasta è pronta pronta vai, insomma, vai, vai. ardentissimo sarà se vuoi fatto qualcos'altro me lo dici? No, de mo adesso ti rilassi, senti, fai una cosa. Dentro al, al frigorifero, al eh. secondo cassetto, ci dovrebbe essere lì una bottiglia di vino bianco. Ecco, Ovvero... <ride> ecco che cosa posso fare. <ride> cioè... Una bottiglia di vino bianco, eccoci qua. Allora, io questa è tipo la, la, la seconda o la terza bottiglia che apriamo vai, da questa vai, mattina. Vai, vai. Poi... Minchia, a me sempre i compiti più ardui. Adesso vediamo se non faccio brutta ma, figura ad aprire il vino. Sei fantastico, lo so già io. Eh, meno male, dai. E io incomincio a mettere a tuffare questa meraviglia, sta bellezza dentro al pomodoro. Sono belli duri, eh? Uh -huh. Belli duri, però ci piace così. Preparatevi ragazzi che sta arrivando quel momento, eh? Sta arrivando quel momento. È ah, il momento... Ci, ci vuole ancora un altro pochetto, aspetta. Lui fa subito, a, a, come dice la Roma, a tizzà. Aspetta un secondo. <ride> Una bella secchiata d'acqua. Sì. Questa volta. E adesso li facciamo così. Ti fa far bagnetto, ti testo sto bagno schiuma di pomodoro casalino. <ride> Bello! <ride> Prendi i bicchieri nostri ghiacciati. E I lavori che sentite non so per... È la casa sua, si inizia a sfisce a Roma, stanno già a fare i lavori. Io da, da quando sono arrivato qua stamattina e ho fatto colazione alle nove e mezza con una, con una carbonara. <ride> eh, tra l'altro trovate il video sul canale. Bra bravissimo. Perché... Sì. Vale tanto perché è la carbonara che potete rifare tutti. Ti diciamo tutto, guardate qua questo bicchiere di acciato. Questo è il bicchiere che se tu ci metti la lingua prima della bocca ti rimane attaccata. Ah, così. E deve ah. essere così, e deve essere così. Vai, vai. Allora io farei una cosa così veloce proprio per... Guarda. Già li vedi i commenti. No, no, no. allora un piccolo... <ride> il contributo film. di Murri questa ricetta. Il piccolo... Apri il vino. Allora, allora, aspetta. Uno, ah. Un piccolo... Shh, capito? Un bocconcino così, guarda, aspetta. Aspetta, aspetta. Ah no, scusa, già aspetta. ero partito. Ah, ci vuole anche la fogliolina, certo. E che cavolo, subito. Vai. Bello questo. Così, quindi pomodoro, bottarga. Cin cin. Cin. Con poco noi godiamo, ma con poco poco poco. Eh? Ma godiamo, godiamo, godiamo. Perfetto. Ci sta. Mai... Cioè, proprio... Mai bere il vino ci stiamo, senza, ci stiamo senza mangiare, capito? Sì, sì. Basilico, siamo... è arrivato il momento. È arrivato il momento, è arrivato sì, il momento per aspetta... questo momento. Spengo tutto. Spegniamo, spegniamo. Spegniamo tutto assolutamente. Il Io calore so... che ci serviva l'abbiamo dato. L'abbiamo dato, poi, guarda che faccio. Aspetta. Eh, questa è fresca. Poca poca, eh. sì, guarda così. Mamma mia. Vedo, aspetta. Non, non sbavare, aspetta, non sbavare, aspetta, calmate. Oggi è proprio giorno libero per me, quindi... No, ma devi stare... Sto, cioè, vedo, sto spegnendo qui, il cervello. Qua ti devi, devi godere, sto dobbiamo godendo, godere. Sto la cucina è questo, la cucina veramente è un qualcosa che ti porta a, veramente a provare dei piaceri assurdi. Ah, senti? The sound of love. Lo ah, senta, senta. Allora, però non è come piace a me. No, no eh, eh, devi abbagnarlo un, un po' di più. Eh, è un po' sorda, guarda. Cioè, è un privilegio vederlo in prima persona questo momento, ragazzi. È musi. È musi che fischia, eh, lo vedete eh, voi? <ride> Mamma mia. Allora. Nidi, nidini. Mettiamola così, aspetta, ma fate le ristoranti, nidini. Ok, aspetta, do un po' di salsa. Aspetta. Sì. Aspetta oh. un secondo. Qua non mi muovo, non vado da nessuna parte. Allora, il colore, vedi, è un po' chiaro. Sì. Il pomodoro è, è in una maniera, capito, che devi esserci o non esserci. Le melanzane, sì. aspetta. Un po' melanzane, croccanti, un po' morbide. Un po' morbide, capito, così, che ci sta e non ci sta, capito? Te, te, non ti dà fastidio tanto, eh. ok? Così, perfetto, sì. aspetta. Non abbiamo Poi, finito. Non abbiamo finito per niente, proprio. Poi, la bottarga a pezzettini così che va ovunque bevo bevo nel frattempo bevi 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 e qua devi fare un gioco di mescolare eh, di, qua. Di, di, di continua fare... the sound of love pure sempre, nel piatto sempre <ride> lo devi sentire sempre capito deve essere una cosa che ti accompagna nella vita sì sì 
Ma perché credo che sia il mio allora, mantra da allora, oggi in poi. Il discorso è questo qua, sai qual è la cosa bella? Eh. È che veramente se ami la cucina e ami vivere, il, il The Sound of Love lo senti sempre. Capito? In tutte le occasioni. Tutte le occasioni. <ride> Un goccetto d'olio. Bello. E Olio uno strano questo, eh, delle mie zone, delle mie zone. E qua, mo dammi una forchettata, aspetta. Eh. Questo lo lasciamo qua e fallo vedere che deve essere rimanere questo bello. Questo è carino. Vai. Allora, mettiamo se qua. Sì, Famo se vedete come, come dei begli amichetti, belli, vediamo tutto quanto. Mamma mia che odore che, che sta Ma salendo. Ma senti l'odore, che profumo che c'è. Mm. Allora, quando prendi la, la, la bottarga, c'è una botta di... Detto, Olaio, ma... nonostante io l'abbiamo grattato, ma si come... sente, ma non, 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 non ti dà fastidio. Che... Allora, tu mi devi fare una promessa. Eh, te la promesso. Stasera, stasera tutto. quando torni a casa, mi dici, Max, sono rimasto pesante o sono rimasto leggero? Dai. Questo è l'importante, cioè tutto il resto sono stupidaggini. Alla fine conta, come stai? Soddisfatto? Io in questo momento sto benissimo, ragazzi. Cioè, proprio, mm. veramente bene. Mm. Mm. Allora, un saluto, un abbraccio, seguite Giorgio X Morri, iscrivetevi pure al mio canale, al suo canale, a tutti quanti perché allora io lo, oggi la prima volta che lo vedo, quando ci sono persone che viaggiano con lo stesso tuo pensiero, senza le gelosie, senza tutte queste cose che sono veramente da, da poveri, da poveri, ma poveri di, di, di spirito, di spirito e di animo le cose vanno benissimo, bisogna creare una comunità di gente che la pensa alla stessa maniera, alla nostra e alla vostra.